maior rede de idiomas do mundo Na Wizard é certeza que você vai aprender é. Mais de 30 anos no mercado, milhões de alunos já formados É hora de escolher o curso certo pra você Na Wizard a aula é presencial, mas também é uma escola virtual Pode ser multinível, pode ser tradicional e tem até assistente pessoal <risos> Um método exclusivo e o material também aprende sem frases pro dick Leva o Wispan, tem aula extra pra conversação é. Meu irmão, aqui ninguém fica na mão, não Com o Ismember, indique um amigo e ganhe vantagens de montão Adultos, kids, teens, inglês para os negócios Escolha um idioma do nosso portfólio Isso na excelência, um nome global Aqui você aprende e ponto final Wizard, rápido pra cantar, rápido pra aprender Todo mundo tem um motivo pra aprender inglês Você tem os melhores pra aprender na Wizard Atenção, Grande ABC e São Paulo. Vem aí mais dois grandes lançamentos da Patriana em São Bernardo. Os dois na Kennedy, a Avenida do Golden Shopping. Um dos melhores endereços para morar no ABC. Um conta com apartamentos de duas e três suítes. E o outro com apartamentos de três suítes, além da opção de duplex. As vagas da garagem são grandes e acomodam até uma cabine dupla. E todos os apartamentos contam com tomada para carro elétrico. Dois condomínios tão modernos que têm até fazenda solar para geração de energia e lazer de resort, com casa de campo, beach arena e muito mais. De longe, estão entre os prédios mais tecnológicos e completos do ABC. E tem a segurança e a qualidade de um Patriane. Morar em São Bernardo é show. São Bernardo parece outra cidade e é. Boa noite, pessoal. Muito obrigada pela presença de todos e todas dentro de instantes do musical Lendas e Tribos, de Candé Brandão e Itamar Lembo, musical da Oficina dos Menestréis, que ano passado fez 20 anos, o Lendas e Tribos. Deve ser tipo, a quinta edição que a gente monta aqui no, no Externato Rio Branco. A oficina está aqui na escola desde o ano 2000, também já estamos há 22 anos aqui e, e é muito legal contar isso para vocês, que a, o Externato Rio Branco foi a primeira escola a trazer os menestréis para o ABC, né? e a gente não parou mais desde então. Então, a, eu sei que o Fabinho já deu uns recados aqui sobre o nosso projeto teatral, a gente está muito feliz esse ano com a retomada, com esse encontro com o público, com esse encontro com os alunos, com as atividades artísticas. Então, muito obrigada que vocês estão aqui com a gente, compartilhando esse momento de alegria, de arte. Né? Eu costumo dizer que gente é feita para brilhar. Então, a gente tem que fazer isso, ver, ver coisas boas, pensar em coisa boa, fazer cultura, arte, isso sensibiliza os jovens. Eu falo que a gente trabalha aqui nesse palco a alta conexão humana, né, fazendo teatro. Então, mais do que nunca, a gente sabe como isso faz diferença, como fez diferença e continua fazendo. Então, muito obrigada que vocês estão aqui compartilhando, porque teatro só tem sentido assim, quando a gente se encontra com o público. Né? Antes de começar, eu quero agradecer as empresas que apoiaram o projeto teatral do Externato Rio Branco em 2022. São elas, Trato Fisioterapia, Luísa de Rude Ramos, Patriane, Corretora de Seguros, GDP, Autoescola Agility, Taiocan, Academia de Artes Marciais, Velho de Chapéu Burger e Doutora Fernanda Cabral. A todas essas empresas, o nosso muito obrigada. Pode aplaudir, gente. É, os apoiadores dessa temporada deixaram alguns brindes para vocês. Então, primeiro eu vou falar de um presente que vai ser sorteado no último dia do nosso projeto teatral, que é na apresentação do musical Vale Encantado, com os alunos do Fundamental 1, que vai ser no dia 4 de dezembro. É, a, a GDP, corretora de seguros, ela vai sortear um ano de plano odontológico da Sul América. Então, acho que vocês já foram abordados lá em cima, preencheram o um cadastro. Quem não preencheu e quiser participar desse sorteio, 
na saída do teatro, que vai ser aqui por essa porta, à minha esquerda e à direita de vocês, no fundo da sala, vai ter lá mais cadastro, a, a urna, então quem quiser preencher, fiquem à vontade para participar desse sorteio no dia 4. Outro presente que tem aí para vocês, tem brinde da Patriane, brinde da Wizard e também tem voucher do velho de chapéu, que é a burgueria. Coloca a mão embaixo da sua cadeira, vê se tem um, um voucherzinho aí. Tem gente que já sabe, já olhou se tinha. Oba, qual é essa? Patriane. Olha. Imagina. Quem, quem é... Essa é velha de chapéu, ganhou o hambúrguer. É só ir lá comer o hambúrguer. Wizard, vem né, querida. da nossa mantenedora e diretora Maria Augusta, obrigada com a Prole de Netos <risos> a grande incentivadora do projeto aqui na escola, o que mais? ah, isso é importante agora os recados sobre a nossa segurança o nosso teatro dispõe de duas entradas essa que vocês chegaram e essa minha esquerda direita de vocês no fundo da sala a sala também dispõe de dois extintores de incêndio, um na cabine de luz e um no fundo da sala e um hidrante aqui à minha esquerda também. Se alguém durante a sessão quiser utilizar o toalete, ele se encontra ali, ó, nessa segunda cortina preta, tá? Só vou pedir para que vocês esperem a luz estar um pouquinho mais clara, né? Para vocês se movimentarem nos corredores, mas também fiquem à vontade de usar o toalete durante a sessão. Outro recado super importante é a questão do celular, né, que o Fabinho já falou, vou reforçar o aviso, por favor, desliguem os celulares, principalmente nos 15 minutos iniciais do espetáculo, tá? porque a gente preparou alguns efeitos para vocês e que se alguma luz for usada, estraga demais. A gente já está pronto para começar? Deixa eu ver se eu dei todos os meus recados. É, para vocês seguirem as nossas páginas, acho que o Fabinho já falou, né? Legal. Compartilhem aí as impressões de vocês também na rede social, pode ser bacana. A gente também sempre gosta de ter esse feedback. Pessoal, muito obrigada pela presença e que vocês tenham todos um grande espetáculo. Levo para você? Opa, tá bom. Hoje vocês me enganaram.
Mas o contrário do que pensamos, talvez não sejamos a tribo tão superior que acreditamos ser. Filmados, os outros índios decidiram acabar com aquele que lhe roubava a paixão das índias. Fizeram uma armadilha e o torturaram até a morte, jogando o seu corpo no lago. Ali, seu corpo afundou. Porém, no local onde seu corpo havia afundado, cresceu uma plantação de junco. E as índias começaram a furar o junco como que para homenagear ao índio morto. E diz a lenda que o vento que passava pelos furos do junco Produzia um lindo som que ecoava pela mata, enchia de paixão o coração das índias da tribo.
um dos aborígenes australianos, fala de lendários seres totêmicos que pairavam no ar sobre o continente no tempo dos sonhos, cantando tudo que lhe saltasse o caminho numa palavra, recriando o mundo através da música. As canções eram feitas pelos homens canção e cada vez que um desses homens sonhava com uma canção, imediatamente acordava e começava a cantar para nunca mais esquecê-la. Essa canção que vocês estão ouvindo também foi feita por um homem canção. Enquanto os homens exercem seus bons poderes, morrer e matar de fome, de raiva e de sede, são tantas vezes gestos naturais. A tribo dos humanos, realmente de todas, é a mais complexa. Na teoria, somos praticamente iguais aos animais. E também temos instintos como os outros. Um instinto materno. Ah, quem é o filhinho da mamãe? <risos>
Poder admirar a força do Deus 
Pessoas cantavam para si mesmas enquanto guardavam ovelhas. Poderíamos falar de Ara ou Mãe d'Água. Seria brasileira que vive nos rios. E diz a mim que se algum pescador quiser vê-lo, terá que ser através do Espírito. Senão será enfeitiçado e levado às profundezas do rio. Na Europa, Contam-se lendas sobre as ondinhas. Na Austrália, sobre a dama dos lagos. Tantas e tantas lendas. Tantos e tantos nomes. Apenas para falar da mulher. Que com seu carinho, sua beleza e encanto, encanta e exerce irresistível atração sobre nós, simples homens.
meu sonho vermelho. Aqui na África, o mundo é preto e branco, mas só o preto é perseguido. Ele 
eles acreditavam que quem possuísse um desses trevos poderia ver os demônios da floresta e absorver os seus poderes sinistros. Atualmente, é sinônimo de boa sorte. Você sabia que AI é a intervenção de dor AI? Não é só usada nessas circunstâncias? Os montes tibetanos, os lamas, dizem AI quando querem dizer da maneira mais simples. Amor igual por todos, sem discriminação de raça, cor, religião ou forma.
é que a tribo dos humanos acorde. Acorde e perceba que ser diferente não é um defeito. Que ter outros costumes, outras línguas, outras leis, culturas e raças não é uma ameaça. Enquanto a tribo dos homens, dos homens modernos, não perceber isso, corremos o risco de nós mesmos, em bem pouco tempo, deixarmos de ser uma tribo para sermos apenas lendas. Mas menos três são contadores de histórias e não se envolvem. Nem são partidários a nenhum movimento ou tribo. Pelo menos, não declaradamente. O que não nos impede de em lendas e tribos. Em sua última lenda, contar um pouquinho sobre a tribo mais democrática de todos os tempos. Que mesmo contra a opinião de todos, mesmo achados de loucos, eram milhões espalhados pelo mundo, defendendo seus ideais que eram poucos, simples e puros. Viver e deixar viver. E que se estivessem aqui, agora, diriam, acreditem no novo milênio, na era de aquário e que duas palavras nos guiem, paz e amor. É. É.